Você quer alguém agressivo de verdade, cara? Alguém agressivo de verdade é o menino Getúlio Vargas. Você viu na aula de ontem, né? Na aula de ontem, o que, que aconteceu? É, a gente questionou o provisório, que durou quatro anos, provisório de quatro anos, certo? Então, vamos começar do começo. Quando chega 1934, o, o, o Vargas, né, surge o governo constitucional. O Vargas ele vai ter que lidar com essa novidade que para alguém que é autoritário, centralizador e um monte de coisa que você já conhece, lidar com uma Constituição não é algo muito agradável, a não ser que essa Constituição tenha sido feita por você, que não é o caso. Então, só para recapitular rapidinho o governo provisório, né, uma recapitulação rapidinha e interessante, é, entre várias coisas que aconteceram no governo provisório, é, o primeiro momento da aula foi discutir a questão do provisório, que é muito doido, a gente tem que, você tem que concordar comigo, que um provisório de quatro anos é surreal. Se provisório de quatro anos, eu falei no último vídeo, falei na última aula e vou falar novamente, significou quatro anos, né? esse provisório significou quatro anos sem constituição. Você está sacando a loucura do negócio? E aí, você viu que o Estado de São Paulo, como é um movimento que começa com a elite paulista, né? com o empresariado paulista, e a regimenta o Estado todo, o Estado de São Paulo vai para a guerra contra Vargas, de fato, durante três meses, um conflito que meio que parou o Brasil, né? De julho a setembro de 1932, a famosa Revolução Constitucionalista, São Paulo perdeu, é óbvio, né? Porque São Paulo, quando o movimento se efetivou mesmo, que ia para as armas... São Paulo acabou isolado, foi sozinho, perdeu. Mas o que eu te disse no último vídeo, no finalzinho do último vídeo? São Paulo perdeu, mas ganhou, né? Porque São Paulo conseguiu botar um interventor que lhe interessasse, que foi o Armando Salles, e conseguiu aquilo que era a, a principal bandeira da Revolução, que era o quê? Uma Constituição. Certo? E Vargas vai ter que engolir isso. Vargas vai ter que engolir isso. E aí, cara, a, a, a Constituição ela tem um caráter liberal. Né? É, é, ela, é, ela é liberal. E quando eu falo liberal para vocês, você já está careca de saber o que, que é liberal. Né? Nós estamos falando de uma Constituição que abraça o capitalismo. Só que é o capitalismo que a gente conhece. O capitalismo que a gente conhece promove a livre concorrência. Né? Se a Eduarda quiser abrir uma loja de coxinha no mesmo andar da Maria, né, que já produz coxinha, a Eduarda pode produzir essa coxinha sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Vai depender, para a Eduarda dar certo, vai depender do quê? da qualidade da coxinha, do preço, do atendimento. Será que ela consegue rivalizar com a Maria? Aí cada um com seus problemas. Mas o capitalismo, ele deixa a, 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 a concorrência ser livre. Isso é um mantra do capitalismo. E o outro mantra é o Estado não interfere na economia. Ponto final. Você já está careca de saber né, que o buraco é mais embaixo né, e que o Estado, né, todas as crises que o capitalismo teve, o capitalismo sobreviveu porque o Estado interveio. Certo? Interviu não, tá? Interveio. Tá? Interviu não existe. Ok. Mas, quando eu te falo que a Constituição ela é liberal... Ela tem outras caras também, né? 
Eu falei isso na outra aula, falei isso no outro vídeo, vou falar isso de novo. Você não pode esquecer que, apesar do Vargas ter tomado o poder, estamos falando de um país republicano ainda. Você está entendendo? Estamos falando de um país republicano. Então, se estamos falando de um país republicano, esse país tem que oferecer um rodízio de poder. Ah, tudo bem, o Vargas ficou nesse momento de transição da República Oligárquica para a República Constitucional, ok. Tá, vamos dar mais um tempinho para ele, mas no final de 1938 tem eleição e o Vargas não pode participar. Tá, vamos ver a regra, como é que é, tudo bem? Então, o Vargas fica mais quatro anos. Governou bem, o povão adora ele. É, vamos lá, governo. Perdoou São Paulo, olha que bom coração que ele tem. O Vargas fica. Mas, voltando para o aspecto da república, um outro aspecto marcante das repúblicas é a existência dos três poderes. Essa existência é fundamental. Executivo, presidente Vargas, legislativo, deputados e senadores, alguns paulistas, não se esqueçam, se odeiam, ah, se odeiam, e uma, ah, um judiciário, que pode ter paulista lá também, Certo? E aí, num governo sério, estou falando de governo sério, então aí você tem que, por exemplo, olhar em exemplos, é, por exemplo, em exemplo, né? tem que olhar lá a Angela Merkel na Alemanha, tá? porque eu vou falar de governos sérios. Quando você fala de governos sérios, há um diálogo entre executivo, legislativo e judiciário, para a coisa funcionar. Olha como a república ela é bela. Por que que, e sem deboche, tá? Por que, que a república ela é bela? Porque a república ela força, ela faz os políticos fazerem política. No bom sentido da coisa, tá? No bom sentido da coisa, que é o processo de negociação. Talvez você já fosse meu aluno em 2015, mas eu não lembro se para criança pequena, eu cheguei a comentar isso em sala de aula. Mas em 2015, quando se falava mal da, da Dilma Rousseff, todo dia no Jornal Nacional, todo dia tinha uma polêmica nova, e ela não conseguia governar, em 2015 eu falei, ela vai cair, mesmo ela tendo sido eleita democraticamente, ela vai cair, e foi o que aconteceu. Mas por que, que o Bolsonaro não cai? Já que o Bolsonaro já fez coisas muito piores, né? Alguém vai ter que ser punido pelas 125 mil mortes do coronavírus. E não vai ser o vírus, tá? Alguém tem que ser punido, porque alguém disse que era uma gripezinha. Por que, que ele continua? Ué, primeiro porque ele é homem, ponto. E segundo, que ele consegue dialogar não com todo o legislativo, mesmo porque parece que ele brigou com o presidente da Câmara, né? com o tal do Maia, que também não é santo, ok? Mas ele tem um centrão, né? Tem os velhos que estão lá há 50 anos no Congresso Nacional, ele tem o apoio desses caras. Esses caras têm uma certa força. Por isso que não é aberto nenhum processo de impeachment até agora. Até agora. Está entendendo? Agora, o bom político ele negocia, e ele, não é que ele vende a alma, mas o bom político, ele negocia com todas as áreas. Essa é a graça de uma república de fato. Criança, você já conhece o Getúlio Vargas melhor do que eu. Você acha que há alguma chance desse homem conversar com o legislativo e o judiciário? De jeito nenhum. Frases de Getúlio Vargas sobre a Constituição que se estabelece em 1934. Essa Constituição, tá ok? É monstruosa. Monstruosa aí não é um elogio, tá? É monstruosa de monstro, que é malvado, que faz mal para as pessoas. Ela é monstruosa. Essa Constituição não deixa governar, tá ok? Certo? Essa é a Constituição, frase dele, engole o executivo. Democracia tem que ter limite. 
Como assim? Democracia tem que ter... Está louco, Getúlio Vargas? É, é verdade. Não pode falar. Certo? Você já conhece o Vargas. Agora, a Constituição, ela existe. A Constituição está. E uma coisa que eu sempre falo quando eu falo de Constituição em qualquer aula. Constituição, para quem ainda não aprendeu, pelo amor de Deus, é aquele livrinho que provavelmente é o livrinho principal de um Estado Nacional, que deixa bem evidente quais são os direitos e deveres de todos, inclusive do seu presidente. Sabia disso? Tá? Então, a Constituição ela é um, um, um documento que é fundamental, mas para um cara que tem como amigo o Hitler e Mussolini, uma Constituição liberal, o fascismo odeia o liberalismo. É fato, é verdade isso. Ah, mas o fascismo, na Ale... o nazismo na Alemanha cresceu por causa dos industriais alemães. É verdade, contradições. Certo, o Hitler precisou do dinheiro dos caras, mas assim que ele pode se livrar dos caras, ele se livra dos caras. Certo? O fascismo ele é antiliberal, Liberal no sentido do capitalismo. Ele é anti um monte de coisas. Tá? Então, é muito legal esse momento da história brasileira de você ver o Getúlio Vargas tendo que argumentar né, sobre como é a vida dele durante a Constituição. É, eu, eu não consegui... Eu tenho os diários do Vargas dessa época. Né, eu comprei. É, saíram, né, os diários foram publicados, eu comprei. Eu não tive ainda a, o tempo e a coragem suficiente para sentar e ler esses diários dessa época, mas é muito gozado o quanto ele se sente asfixiado, né? ele se sente preso por essa Constituição. E aí é legal, né, Maria, entender a cabeça do homem, né? O Vargas, ele é um, um, um fenômeno da época dele, né? É interessante você entender, né? Já é o um senhor né? que não aceita a mudança. E é interessante você ver como o Vargas, ele briga com a modernidade. Porque a Constituição, ela é algo moderno. Né? É, 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 ela é um, um cenário de modernidade. Por exemplo, a Constituição de 1988 do Brasil, ela é extremamente avançada. Michel Temer e Bolsonaro, quanto puderem, Michel Temer já fez o estrago dele, mas o Bolsonaro, quanto puder, ele vai estragar essa Constituição de 1988. Certo? Porque ela é avançada. Em 1934, a gente está falando de uma Constituição ela é gerida pela elite paulista. Né? Quais são os avanços? Né? O fato é que o Vargas está se sentindo coitado. Sabe quando... Talvez você não saiba porque você é criança ainda, mas sabe aquele relacionamento que é abusivo e que você sabe que é abusivo, você sabe que está sendo explorado, mas você está tão preso nele que você não consegue sair você está sufocado, você está mal, olheiras profundas, né? você não corta o cabelo há um ano, você sabe quando você está nisso? Sabe disso? Pois é, é o Vargas com a Constituição do Brasil, coitado. É, agora é deboche. Mas sinto até dó do Vargas. Olha o pronunciamento do Vargas. Essa Constituição é liberal e democrática demais. Como assim, Vargas? Você está questionando o democrático? Porque, por exemplo, volto a repetir, se é república, é rodízio de poder, se é república, é eleição, vai ter democracia. Ah, pro, mas é a minoria que vota. É verdade, o Brasil continua tirando os analfabetos dessa brincadeira. Só que, no governo Vargas, a partir de 1934, efetivamente, você vai ter um up gigantesco para as camadas populares do Brasil. Agora vamos falar do Vargas, 
Né? O Vargas odeia a Constituição. Ok? Ponto. Certo? Porque é, é, ela, isso é frase do Vargas também. Ela não deixa, a Constituição brasileira não deixa o Executivo trabalhar. É muito legal, porque você já ouviu isso o Bolsonaro falando. Certo? 90 anos depois. Né? Só que a Constituição, ela é um documento que a gente tem que valorizar. Né? A Constituição, no caso do Brasil de hoje, a Constituição de 1988, por exemplo, é a Constituição que liberou os analfabetos de votarem. É a Constituição que abre portas para a criação do SUS, que você pode criticá-lo, mas é para onde a gente vai, bonitão. Né? É para onde a gente está indo. E, na medida do possível, a gente é atendido, de verdade. Por mais críticas que você possa fazer ao SUS. Tudo bem? Tá? Então, chega de choradeira. O Vargas né, vai engolir a Constituição brasileira por três anos, de 34 a 37. Aí a Maria vira, porque a Maria é ingênua, né? a Maria é fofa. A Maria vai falar, a Maria vai complementar o que eu falei agora. Ah, professor, ele vai engolir a Constituição por mais três anos, porque em 38 vai ter eleição e ele vai deixar o cargo, né? Aí eu falo para a Maria, claro, Maria, com certeza, viu? Criança, ingênua, tolinha, tá? É o Vargas, eu acho que já deu para conhecer esse cara já deu para perceber do que ele é capaz. Agora, vamos falar do Vargas, empreendedor, né? do governo constitucionalista e das coisas que se estabelecem nesse governo. Primeira coisa, ensino gratuito e obrigatório em todos os lugares do Brasil. Olha que avanço. Está aqui, ó. Ah, não, é a próxima, certinho. Olha que avanço. É o primeiro governo brasileiro a trabalhar essa ideia da educação no Brasil. Ensino primário. O ensino primário é aquele criança que vai fazer você aprender a ler e escrever. Integral, gratuito e obrigatório. É criança está em idade escolar, vai para a escola pública agora. E se não está na escola, vamos ver com o pai o que está que acontecendo. Então, vai dar ferramentas para o surgimento dessas escolas. Mas, professor, aí tem um pouco de maquiavelismo do Vargas, não sei. O fato é que aquele pobre que não sabia ler e escrever, graças ao governo Vargas agora, está entrando na escola. E aí tem um detalhe, né? não esqueça, se ele deixou de ser analfabeto, ele vai poder votar, hein? E será que ele votaria no Vargas? Outra coisa que se estabelece a partir de 1934 é a efetivação do trabalhador brasileiro como uma personagem fundamental, segundo Vargas, nessa engrenagem de modernização do Brasil, que de fato está acontecendo. É o Vargas que institui a indústria de bens de produção no Brasil. É o Vargas que faz a nossa revolução industrial, entre aspas. Sim, senhor. É o Vargas, é o governo dele. Eu estou falando Vargas porque o cara é... É centralizador, é autoritário, é o cara que manda, bonitão. Certo? Ok? Por isso eu estou discorrendo sobre o nome dele. Né? Mas é óbvio que é o governo Vargas, isso é meio evidente. Você vai ter a valorização do trabalhador nacional. Né? Em outros momentos, você já sabe, porque eu já te falei, que você vai ter a carteira de trabalho a carteira de trabalho ela é um vínculo que governos recentes tá, querem acabar com isso, né? criam uma carteira digital dizendo que isso é, vai substituir papel, né? enfim, criam artifícios né? é, para que 
o trabalhador perca direitos que foram consolidados a partir dos anos 30. Tá? Direitos esses que, em 1943, eu vou falar disso, na era, na, na, no Estado Novo, que você vai ter a consolidação de leis trabalhistas. Então, você vai ter nessa consolidação de leis trabalhistas em 43, é, é, descanso, salário mínimo, descanso semanal, férias remuneradas, a carteira de trabalho assinada, né? você vai ter uma série de direitos que o trabalhador brasileiro não tinha na república oligárquica. Tá? Então, esse aqui é o tal do trabalhismo. Então, por exemplo, Criança não vai mais trabalhar na fábrica. Criança vai para a escola. Então, você vai ter uma série de regras. Tá? Então, a criança de 6, 7 anos, ela vai estar tá na escola, ela não vai estar tá na fábrica. Ah, mas o, o fazendeiro só tem os filhos para ajudar. Então, você vai ter regras, regulamentações para que esse trabalho funcione. Né? Olha aqui, ó, férias remuneradas o salário mínimo nacional, que vai ser um fenômeno de 1943, tudo isso é cara né, desse governo constitucional do Vargas. Né? Tem a choradeira do Vargas, mas o trabalho está sendo feito, o trabalho está rodando, e é um trabalho de cunho populista. Né? Agora a nossa criança vai saber ler o nosso Brasileiro, brasileiro agora tem um trabalho, tem direitos, né? tem a fábrica. Né? Só um detalhe, viu, Caroline? O Brasil continua sendo um país agrícola. Tá? O Brasil continua sendo um país agrícola nos anos 30. Mas é um país que está se modernizando com a cara do Vargas. Como eu disse no vídeo passado, o Brasil é um capital, está sendo implantado um capitalismo promovido pelo Estado. Mas isso não é possível, professor. Pois é, é Brasil. Então, quem está gerenciando esse capitalismo é o governo Vargas, né? com mãos de ferro em todas as áreas. Então, por exemplo, teremos sindicatos nessa época. Olha que legal. Certo? Além do trabalhismo, tem o sindicalismo, né? que são ismos que você viu lá quando a gente estudou o perfil do Getúlio Vargas. O sindicato, para quem não sabe, é uma instituição, é um órgão que existe para proteger o trabalhador. Certo? Proteger o trabalhador nessa relação do trabalhador com o operariado. Então, por exemplo, se tem um sindicato no Estenato São Judas, não dá para o presidente do sindicato ser a dona Lourdes. Porque como a dona Lourdes vai ser a dona da escola e a presidente do sindicato. Por quê? E se os professores resolverem fazer greve? Está tá entendendo? Tem sindicato no Brasil do Vargas, só que aí vem o um problema. Quem gerencia esses sindicatos? Quem escolhe os presidentes desses sindicatos? Quem bota, quem comanda? É o Estado brasileiro, é o Vargas, é a turminha do Vargas. Então, por exemplo, olha que louco, nessa época... Você não tem greve no Brasil. Mas pro, os trabalhadores estão tendo tantos direitos que não tem como ter greve mesmo. Concordo com você, seu argumento é válido. Tá? Ok? É, deixa eu marcar aqui nas minhas anotações que não sei se no próximo vídeo, mas no futuro próximo, a gente vai falar do Jorge Amado e dos Capitães da Areia. Tá? Então, se você já quiser avisar a sua professora de português, fala, ó, oh, pro, o professor vai falar lá em História de Capitães da Areia, tá? que é a obra que você está lendo agora. É... E por que, que eu estou falando dessa obra? Porque essa obra ela é lançada em 1937. A gente vai falar disso no futuro próximo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque até agora... Parece que o Brasil é o paraíso na Terra, apesar da choradeira do Vargas em relação à Constituição que ele teve que engolir. Certo? Agora, você está vendo o, o, o 
nascimento de um novo país, de fato, sem deboche. Tá? O Brasil está se modernizando mesmo, né? as cidades estão crescendo, apesar do Brasil ainda ter o predomínio das pessoas vivendo no campo, o Brasil está mudando de, 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 de cara. Tá? Só que, nesse governo constitucional, essa aula, como eu disse, não acabou, ela, você está com uma queda de braço aí, legislativo e executivo, certo? E aí, só parafraseando um presidente que falou dia 7 de setembro, nos anos 30, para a gente acabar esse videozinho, tem as sombras do comunismo. Né? As sombras, as sombras do comunismo estão pairando sobre o Brasil dos anos 30. Certo? Isso é real. A de hoje não, né? A de hoje é só para fazer discurso, para mostrar que você é um grande líder. Mas dos anos 30 é real, porque você tem um comunista famosíssimo nos anos 30, Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, já falamos dele lá na aula dos tenentes. Ele era um militar que foi líder dos tenentes. Tá? Chegou a ser convidado por Getúlio Vargas para participar do golpe de 30, só que o Vargas percebeu que o projeto do... do do Prestes, estava caindo demais à esquerda, entendeu? Estava virando comunista demais, que foi, nos anos 30, o Luiz Carlos Prestes, se, se nos anos 20 ele não tinha um projeto político, porque ele era só um militar que queria derrubar o governo, nos anos 30, o Luiz Carlos Prestes encontra a teoria, ele encontra o marxismo. E aí ele percebe que a mudança de fato no Brasil só se dará por meio do comunismo. Então, essa sombra ela é real nos anos 30. Como Vargas lidará com isso? Porque na aula de hoje, você viu que agora a gente tem escola para todo mundo e tem emprego para todo mundo, mas tem direitos trabalhistas para todo mundo, certo? É um Brasil que está crescendo. Como esse Brasil lidará com os conflitos? Haverá conflitos? Como resolveremos isso? Você verá no próximo capítulo da saga Vargas, presidente do Brasil. Beleza, Cris?